హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి లాస్ట్ వీడియోలో హంచ్ కనిపించలేదు అని చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారు కదా మీ అందరి కోసమే ఈరోజు హంచ్తోనే వీడియో స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాను నిఖిలాయ్ అంటే స్కూల్లో హంచ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనమాట సో ఆ నిఖిలాయ్ బర్త్డే అంట సో ఇందాక అదే అడుగుతా ఉన్నాడు వాళ్ళ తన బర్త్డే పార్టీకి తీసుకెళ్ళమని చెప్పి సో ఇందాక మా మాటలైతే వినే ఉంటారు కదా మేమైతే అది కీరా దోసకాయ అనుకున్నాం అనమాట ఫస్ట్ సతీష్ అయితే కన్ఫర్మ్ కూడా చేశాడు అది కీరా దోసకాయ అని చెప్పి దానికన్నా ముందు సొరకాయ అని చెప్పాడు అనమాట సో అది అదేంటి అన్నది నేనైతే వీడియో లాస్ట్ లో చెప్తాను బట్ మీలో ఎవరికైనా తెలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అది మనందరికీ తెలిసిన రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసుకునే ఒక వెజిటబుల్ అనమాట మేమే తర్వాత అనుకున్నాము చా ఇదెలా గుర్తుపట్టలేదు అని చెప్పి సో మీకు తెలిస్తే మాత్రం మీరు వీడియో పాస్ చేసైనా సరే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి మీరు కనుక ఒకవేళ నా లాస్ట్ గార్డెన్ టూర్ వీడియో చేసు చూసుంటే అందులో నేను చూపించాను మా అంటే మేము కీరా కూడా వేసాము బట్ ఆ కీరా వచ్చేసి మాకు ఎల్లో కలర్లో వచ్చాయి అనమాట జనరల్గా అయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి కదా బట్ మా అవి ఎందుకో తెలీదు ఎల్లో కలర్లో వచ్చాయి అదొక వెరైటీ ఏమో బట్ మంచిగా కట్ చేసిన తర్వాత అయితే మనకు నార్మల్ రెగ్యులర్ గీరాలనే ఉన్నాయి అనమాట బాగానే ఉన్నాయి మేబీ ఇప్పుడు ఏమైనా వింటర్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఏమైనా గ్రీన్ కలర్లో వస్తున్నాయేమో అనుకున్నాము ఎందుకంటే ఇవి ఇప్పటిదాకా మేము చూడలేదు అనమాట ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే కాసాయి సో అందుకని మాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు ఆ చెట్టు వేసామని కూడా మేము మర్చిపోయాం అనమాట ఈ నాలుగు పట్టేసరికి యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను వెజిటబుల్ హార్వెస్ట్ చేయాలని అయితే అస్సలు అనుకోలేదు మెయిన్గా గోంగూర ఒకటి కట్ చేద్దాం అని చెప్పి వచ్చా అనమాట తీరా చూస్తే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దొరుకుతానే ఉన్నాయి సో ఇన్ని దొరుకుతాయని అయితే అస్సలు అనుకోలేదు అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా వంకాయలు కూడా బా వంకాయలు కూడా మంచిగా వచ్చాయి సో అవి కూడా కొన్ని అయితే కట్ చేసుకున్నాను చాలామంది లాస్ట్ వీడియోలో చూసి కూడా అత్తయ్య చేత దోశ ఆవకాయ పెట్టించు అట్లా అని చెప్పారు కదా సో దోశ ఆవకాయ అయితే మాత్రం మేము అంతగా ఎక్కువ ఏం తినమన్నమాట ఇంట్లో అంత ఎక్కువ ఏం ఇష్టం ఉండదు మాకైతే మాత్రం సో అందుకని చెప్పి అత్తయ్య చాలా వరకు అయితే మాత్రం ఆ ఉన్న దోసకాయలన్నీ కుదిరినప్పుడల్లా ఆ దోసకాయ వంకాయ వేసి రోడ్ పచ్చడిలాగా పెడతారు కదా అట్లా అయితే పెట్టేస్తూ ఉన్నారు సో ఆ రెసిపీ అయితే నేను తప్పకుండా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను బట్ ఇంకేమైనా పిక్కిల్స్ పెడతారు కదా అవి కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను మేము గార్డెనింగ్ చేయటం అయితే మాత్రం ఇదే మొదటిసారి అనమాట నా వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా చూసే వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉండి ఉంటది అందులోకి ఇంకా వెజిటబుల్స్ పెంచడం ఉంది చూసారా అది ఇంకా కొత్త అని చెప్పొచ్చు అనమాట అస్సలు అండి నాకు సతీష్ కి అస్సలు అంటే అస్సలు ఐడియా లేదు సో ఏ టైంకి ఏ వస్తాయి ఇది కూడా ఐడియా లేదనమాట ఫస్ట్ మొక్కలు వేయగానే అవి కొంచెం పెద్ద అయినప్పుడు అప్పుడు కొంచెం క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు వస్తాయా కాయలు అట్లా అందులోకి ఫస్ట్ టైం అయినప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అట్లా ఈ బెండకాయ కానీ సొరకాయ కానీ దోసకాయ కానీ ఇంకా కీరా కానీ ఇంకా టొమాటో ఇవి మాత్రం చాలా ఎర్లీగా వచ్చాయి అండ్ ఈ ఇయర్ మొత్తం కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి అనమాట అండ్ ఇంకా వింటర్ వచ్చే కొద్దీ మాకు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది అంటే వింటర్కి చాలా వరకు ప్లాంట్స్ అన్నీ పోతాయి అనమాట సో ఇంకా ఎట్లాగో పోతాయి అండ్ అలానే సమ్మర్లో అయితే మనం రెగ్యులర్గా వచ్చి వాటర్ కూడా పెట్టాలి ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు కదా సో మేము కూడా అంత రెగ్యులర్
రెగ్యులర్గా బయటకు అయితే ఏం రావట్లేదు అనమాట సో మేము కూడా చూసుకోలేదు ఇన్ని అంటే మళ్ళీ ఈ ఇప్పుడు కూడా కాస్తాయి అని అయితే మాత్రం అసలు ఐడియా లేదు సో పచ్చిమిర్చి అనమాట మెయిన్గా మాకు ఇయర్ మొత్తం రాలేదు అసలు హోప్స్ కూడా వదిలేసుకున్నాము బట్ మొక్క అంతే ఉంటుందిలే అని వదిలేసావు అనమాట బట్ ఇప్పుడు కాస్తుంది అదేంటో నాకు తెలీదు చాలా వరకు అయితే పచ్చిమిరపకాయ ఎండాకాలంలో కాస్తాయి అంటారు కదా ఏమో నాకు తెలీదు బట్ మాకైతే ఇప్పుడే వచ్చాయి సో ఇదైతే మాత్రం మలబాస్ పినాచనో ఏమో అంటారు కదా అదనమాట చాలా బాగుంది అంటే పప్పులోకి ఒకటి రెండు సార్లు వేసి కుక్ చేశాను అనమాట టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది నాకు స్టోర్లో తెచ్చిన దానికన్నా ఇది మంచిగా అనిపించింది సో ఎప్పుడైనా కొంచెం వచ్చినా కూడా ఇంకా పప్పులో వేసుకుని కుక్ చేసుకుంటాను చిన్న గిన్నె కావాలా అంటే ఇవి కనపడతాయి అన్ని ఉన్నాయి అవునా చాలా ఉన్నాయా అప్పే ఓకేనా ఎండగుందా ఏమన్నా ఎండగుట్టే లోపల కూర్చోండి అవి కోసేటప్పుడు పిలుస్తా ఓకేనా ఏం చేసుకుంటావు సత్య చిక్కుడుగాయలతో చిక్కుడుగాయలతో చాలా చిక్కుడుగాయ టమాటా వండుకోవచ్చు చిక్కుడుగాయ పచ్చడి పెట్టుకోవచ్చు చిక్కుడుగాయ జస్ట్ చిక్కుడుగా కూర వండుకోవచ్చు అన్ని ఉన్నాయరే ఓ పర్లేదే చిక్కుడుగాయలు బాగా కాసిన చాలా రోజులు వెయిట్ చేసి కదా అసలు చిక్కుడుగాయల కోసం ఈసారి పందిరి వేద్దాంలే అదే కదా నైస్ వద్దంటే అదే కదా బాగలేని వద్దు అసలు మామూలుగా అయితే ఏవో దొరికినవి ఒకటి రెండు కోసుకొని ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం ఏమో నేను సతీష్ అయితే మాత్రం బట్ మా అత్తయ్య అక్కడే కూర్చొనేసరికి ఇంకా తప్పలేదు అనమాట అప్పటికి మేము కొన్ని చిక్కుడుగాయలు అవి కోసి ఇంకా ఆపేస్తే మళ్ళీ మా అత్తయ్య వచ్చి కొయ్యటం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో ఇంకా నాకు సతీష్కి అయితే మాత్రం తప్పలేదు ఇంకా అప్పటికి కొన్ని వదిలేసాము బట్ స్టిల్ దొరికినన్ని కోసాము అనమాట చిక్కుడుకాయలు అయితే మాత్రం బాగా వచ్చాయి మేబీ ఇది టైమో ఏమో తెలియదు కానీ ఎప్పుడు అంతకుముందు ఎప్పుడు నాకు కొనుక్కునే దొరికాయి అనమాట బట్ ఇప్పుడైతే ఈ రోజు ఆ రోజు అయితే మాత్రం పర్టికులర్గా చాలా దొరికి నేను గోంగూర కోసం వస్తే నాకు చిక్కుడుగాయలు ఎక్కువ దొరికాయి అనమాట అన్ని అన్ని చిక్కుడుగాయలు వచ్చినాయి ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అటు తోటి సో చూసారు కదా చిక్కుడుకాయలు అయితే మాత్రం ఎన్ని దొరికాయో మేము కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ ఇండియా స్టోర్కి వెళ్ళినా కూడా సీట్స్ ఉండే చిక్కుడుకాయలు అంత ఎక్కువ అయితే ఏం దొరకవు అనమాట చాలా వరకు సీట్స్ ఉండవు బట్ వీటిలో అయితే మాత్రం మంచిగా సీట్స్ కూడా వచ్చాయి సో బాగా ఎంజాయ్ చేసాము చాలా రోజుల తర్వాత మంచిగా మన దగ్గర చిక్కుడుకాయ కర్రీ తిన్నట్టు అనిపించింది అండ్ ఆ తర్వాత దోసకాయలు నేను ఇప్పటికీ చాలాసార్లు చూపించాను కదా మా మా దోసకాయలు అయితే మాత్రం ఈరోజు మళ్ళీ నేను వాటి చోళ్ళకి అయితే వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే చిక్కుడుకాయలే నయ్యం దోసకాయలు తో పోల్చుకుంటే ఆ దోసకాయలు ఏంటో అండి ఒక్క చెట్టే వేసాం మేము ఎన్ని వచ్చాయో అసలు అవి వేస్ట్ అయిపోతా ఉంటే పాపం మా అత్తకి అయితే మాత్రం చాలా బాధేస్తా ఉంది కానీ బట్ అన్ని దోసకాయలు తీసుకుని మేము మాత్రం ఏం చేస్తాం చెప్పండి
forma que é aquela costura. Que nada, que nada, só. Mm -hmm. E em nada. E em nada. సో ఇది మా ఇంట్లో ఉన్న గోంగూర చెట్టు అనమాట యాక్చువల్గా ఇది ఒక్కటే ఇంకా ఇంకొక సైడ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవి తర్వాత ఎప్పుడైనా కట్ చేద్దాము ఈరోజు ఈ ఒక్కటి కట్ చేసేసరికి మా పని అయిపోయింది యాక్చువల్గా మేము ఇది మాత్రం ముందే కట్ చేద్దాం అనుకున్నాము నేను సతీష్ చేసేద్దాం అనుకున్నాము కాకపోతే ఇంకా అత్తయ్య వస్తున్నారు కదా అని చెప్పి చాలా గోంగూర ఉంది కాబట్టి అత్తయ్య వచ్చాకైతే ఏ ఒక రెసిపీస్ కానీ అట్లా చేస్తారని చెప్పి ఇంకా వెయిట్ చేసాము మంచం మీద పెడతావా ఆ ఫైన్ Can you wash it one more time, please? హన్షి అయితే మేమందరం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉంటాడు అనమాట ఒకవేళ మన లోపల కూర్చొని టీవీ చూస్తుంటే లోపల కూర్చొని ఆడుకుంటాడు మనం బయటకు వస్తే ఆయన బొమ్మలన్నీ బయటకు తెచ్చుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట సో ఇప్పుడు చూసారు కదా అప్పుడే మొదలేసాడు అనమాట ఇంక మనం ఇక్కడ ఒక నాలుగైదు గంటలు ఉన్నానుకో ఉంటే లోపల ఉన్న బొమ్మలన్నీ ఇంక బయటకే వచ్చేస్తాయని చెప్పాలి సో ప్రజెంట్ అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఆ కార్లు అవన్నీ డట్టీ ఉన్నాయంట సో అవన్నీ ఆయన ఆ బబుల్ గన్ తోటి క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నాడంట ఇట్లాంటివి మాత్రం పిల్లలకి అసలు ఎవరు ఏం చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళు ఇవి మాత్రం భలే అంటే అదొక లాజికల్గా చేస్తారు చూసారా అది బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అంచు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అండ్ ఇంక ఇక్కడ నేను సతీష్ అయితే ఆ గోంగూర కట్ చేస్తా ఉన్నాం అనమాట నాకైతే కొంచెం వంగి వంగి నడు నొప్పి కూడా వచ్చింది సో అందుకే ఇంకా కట్ చేసి వచ్చి కూర్చొని కట్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాను గోంగూర అయితే మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట సో ఇంకా కొంచెం ముందు కట్ చేయాల్సింది కాకపోతే ఇంకా అత్తయ్య వస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఇంకా కొంచెం వెయిట్ చేసి ఇప్పటికి చేసాము సో అదనమాట సంగతి గోంగూర అయితే మాత్రం మొత్తానికి ఈరోజు ఇంకా కట్ చేసేసామని చెప్పాలి మేమైతే అట్లా మండలు మండలు కట్ చేసేస్తే అత్త ఇంక కూర్చొని దాన్ని గిలుతా ఉన్నారనమాట ఆ తర్వాత నేను సతీష్ కూడా జాయిన్ అయ్యాలండి ఆ గోంగూర అయితే మాత్రం అత్తయ్య గోంగూర పచ్చడి పెడదాం అనుకుంటున్నారు సో ఆ పెడితే మాత్రం నేను ఆ రెసిపీ కూడా మీతో అయితే షేర్ చేసుకుంటాను అత్తయ్య ఎట్లా పెడతారు ఏంటి అనేది అయితే అత్తయ్య అయితే గోంగూర పచ్చడి చాలా చాలా బాగా పెడతారనమాట సో తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను ఇంతకీ ఫస్ట్లో చూపించిన గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న వెజిటబుల్ ఏంటి అన్నది అయితే గెస్ట్ చేయమన్నాను కదా మాకు అవి కట్ చేశాక కానీ తెలియలేదు అవి నేతి బీరకాయలు అనమాట సో ఆ మొక్క వేసిన కొత్తలో బాగా వెయిట్ చేసేదాన్ని ఎప్పుడు వస్తాయా అని చెప్పి తర్వాత మొక్కలన్నీ కలిసిపోయి మొత్తానికి బీరకాయలు అయితే వచ్చాయి సో ఇవే నేతి బీరకాయలు కాదు కదా అనుకున్నాను బట్ అవి రావటానికి టైం పట్టింది అనమాట బట్ గెస్ట్ చేసి కమెంట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అది కరెక్ట్ అయినా రాంగ్ అయినా కూడా నేను అడిగా నేను అడిగానని కమెంట్ చేశారు కదా సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ గైస్ అండ్ అలానే ఈ వీడియో కొంచెం షేడీగా అయితే అనిపించి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అది లైట్ ఒక పక్క కొంచెం ఉండి ఒక పక్క లేకపోవటం వల్ల అట్లా వచ్చిందనమాట బట్ ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా అనిపించి ఉంటే మాత్రం సో సారీ అండి అండ్ ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో నెక్స్ట్ బ్లా